உலகில் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் ஒவ்வொரு நிலங்களிலும் ஒவ்வொரு மனிதர்களிலும் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குது அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களை நாங்கள் பாரம்பரியம் என்று சொல்றோம் உணவே மருந்து நம்ம பாரம்பரிய உணவுகள் அழிஞ்சுக்கிட்டே வர இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய ரெசிபீஸை நாங்கள் மறந்துட்டோம் அண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டோம் இனியும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது பாரம்பரிய உணவுகளை நம்ம கண்டிப்பாக மறக்காம அதை ஞாபகம் வச்சு அதை அழியறத தடுத்து நிறுத்தணும் ஸோ இந்த அழகான மெசேஜோட இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நாங்கள் கண்டஸ்டன்ஸ் ரெடியாக இருக்கிறாங்க சக்தி சவால் சமையம் அத்தியாயம் நான்கு சமையல் வித்தகர்களை அறிமுகம் செய்கிறது என்ன பேர் வால்டர் நான் ஹெட்டில் வந்து வந்திருக்கிறேன் சமையல் வந்து அம்மா கிட்ட வந்து கற்றுட்டது தான் மற்ற மூணு போட்டியாளருக்கு யாரும் வைத்து போகிறான்னு தெரியல ஆனால் ஜெயிக்க போகிறது நான் என் பேர் அஷ்ரீஃபா ஜமடகோடையிலேருந்து வரேன் குக்கிங் இஸ் மை பேஷன் ஏமே எனக்கு நம்பிக்கைக்கு கண்டிப்பாக நான் ஜெயிப்பேன் என் பேர் சதுஷன் நான் பொருளிலிருந்து வரேன் சமையல் வந்து என் ப்ரொஃபஷனாக இருக்கிப்பேன் எத்தனை பேர் வந்தாலும் என் டாதர் சீசன் டைட்டில் கேட்கிறேன் நான் ராஜேஸ்வரி வெள்ளவத்தையிலேருந்து வாரன் சமையல் என்றது எனக்கு மிகவும் விருப்பமான ஒரு பொழுதுபோக்கு என்னுடைய சமையல் அனுபவமும் திறமான நம்பிக்கையும் என்னை ஜெயிக்க வைக்கும் என்று நான் நம்பேன் ஒவ்வொரு <laughs> உங்க நான்கு பேருக்கும் ஹாட் பாக்ஸ் ரெடியா இருக்கு இந்த ஹாட் பாக்ஸ்க்கு தேவையான நான்கு கீ கார்ட்ஸ் என்னோட கையில இருக்கு சார்மி இந்த நான்கு ஹாட் பாக்ஸ்ல ஒரு ஹாட் பாக்ஸ்ல ஒரு விஷயம் இருக்கு என்ன விஷயம் சேஃப் கார்ட் யாருக்கு இந்த சேஃப் கார்ட் போகுதோ அவங்க எந்த வித டாஸ்க்கும் இல்லாம சமைக்கலாம் ஆனா மத்த மூணு பேருக்கும் கண்டிப்பா டாஸ்க் இருக்கு அந்த டாஸ்க் அவங்க கண்டிப்பா ஃபேஸ் பண்ணியே ஆகணும் ஓகே லேட் பண்ணாம கீ கார்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களா யார் யாருக்கு என்ன கீ போயிருக்கு A key card is Walter and B key card is Ashifa and C key card is Rajeshwari and D key card is Sadhushan. Sharmi, now we have 50,000 coins in our house. Can you take it? Can you take it? Okay, you have 50,000 coins in your house. Sadhushan? Okay, let's take it. Okay, let's take it. Okay, let's take it. Okay, let's சார்மி இப்போ இவங்க நாலு பேர் இல்ல ஒரு ஆள் சேஃப் கார்டு இருக்க போறாங்க அதுல யாரா இருக்க மாட்டே நாங்க பார்ப்போம் ஓகே பாத்துறலாம் இவர்களில் யார் சேஃப் கார்டு பெறும் அதிஷ்டசாலி எல்லாரும் ரொம்ப பதற்றமா இருக்கீங்களே சேஃப் கார்டு ஆசையா இருக்கோ எடுக்கணும்னு ஹஷிபா உங்களுக்கு தான் சேஃப் கார்டு கிடைச்சிருக்கு பாஸ்டர் நீங்க எந்த வித டாஸ்க்கும் இல்லாம உங்க கேப் கண்டினியூ பண்ணலாம் சேஃப் கார்டு என்ற செலவுது ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு என்னடா ஒரு டாஸ்க்குமே இல்லாம சமக்க போறத நினைச்சி நாளை நம்ம நிகழ்ச்சியில முக்கியமான தருணம் ஒரே கெஸ்ட் வர போறாரு யாரு சமையல் என்றது உணர்ந்து பண்ணனும் அதுதான் சமையல் இந்த நாலு பேர்லயும் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி யார் சமைச்சுக்கணும் சொல்லி பாப்போம் அவர் மோர் தென் 20 இயர்ஸ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல வர்க் பண்ணிருக்கார் நாலு ஸ்டார் ஹோட்டல்ல வர்க் பண்ணிருக்கிறார் அதை விட இப்ப இலங்கையில பிரபலமான ரிசார்ட் ஒன்ல எக்ஸிகூட்டிவ் செஃப் ஆகிருக்கிறார் 
அவரை தான் நாங்கள் கூப்பிட போகிறோம் செஃப் ரஜி வணக்கம் செஃப் ராஜி இந்த சவால் சமையலுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்களோட போட்டியாளர் நாலு பேரும் வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கான ரெசிபி நாங்கள் கொடுக்குற டைம் வந்துட்டு ஃபேன் ஃப்ரை டொஃபு வித் பிளாக் பீன்ஸ் சோஸ் அதுதான் நீங்கள் இன்றைக்கு சமைக்க போகிற ரெசிபி சார்மி இது சைனீஸ் ரெசிபி ஒன்று நான் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மாதிரி நான் இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் உண்மையாக சொல்ல போனால் அந்த டோஃபு நான் குக் பண்ணியே இல்லை எனக்கு சமைக்க முடியும் ரெசிபி சொன்ன பிறகு தெரிஞ்சதால ஓகேன்னு ஃபீல் பண்ணேன் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸில் பிக் பண்ண வேண்டிய டைம் நைன்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ நைன்டி செகண்ட் சவாலுக்கு போயிடலாம் ஐ யூ ரெடி காய்ஸ் நான் வந்து குயிக்காக நான் முடிஞ்ச அளவு வந்து இதுக்கு தேவையான மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நான் எடுக்க பார்த்தேன்னா நைன்டி செகண்ட் சேலஞ்சில் சால்ட் பேப்பர் எல்லாமே எடுக்க முடிஞ்சது ஃபஸ்ட்டு கேக் லைக் அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அதுக்கு ஒரு ஆனியன் எடுத்தேன் ஆயில் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கணும் ஏழு தான் எனக்கு தேவைப்பட்ட பொருட்கள் அவ்வளோத்தையும் நான் எண்பது செகண்டில் எடுத்துட்டேன் அதுக்கு பிறகு தான் எனக்கு வந்து கார்னிஷ்க்கு தேவையான விஷயங்களையும் மற்ற வெஜிடபிள் பக்கம் உள்ள விஷயங்களை வந்து எடுத்தது வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகி ஸோ எதுவுமே மிஸ் பண்ணல எல்லாம் எடுத்துகிட்டே வந்துட்டேன் கார்லிக் இந்த பக்கம் வெஜிடபிள் பக்கம் எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிட்டு தான் ட்ரோயருக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன் எடுக்க போனேன் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஆஃப் தூரம் வந்துட்டேன் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருந்துச்சு நான் நினைச்ச எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் யோசித்தேன் நான் மெயின் இன்க்ரீடியன் ஆயில் எடுக்கலன்னு ஓடி போய் எடுக்க வேண்டியதாக போச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் என்ன <laughs> 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 இப்போ உங்க ஹார்ட் பாக்ஸ்ல உள்ள மணி வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கலாமா ஓபன் பண்ணுங்க காசு இதல பெரிய விஷயம் இல்ல ஓடின வந்து இதல சகஜம் தானே பிரச்சனை இந்த கால நம்ம செலக்ட் பண்ணாங்க யாரு ராஜேஸ்வரி உங்களுக்கு என்ன டாஸ்க் இருக்குன்னு பாத்துருமாமா சாமி தேசிகா வந்திருக்கு இதல என்ன செய்யலாம் ஓ தேசிகா யூஸ் எடுத்து தா சொல்லி சொல்லிக்கறாங்க புரிஞ்சிரா இவங்கான மணி வேல்யூ என்னன்னு பாத்துருவோம் என்ன <laughs> 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 நிகழ்ச்சியில் தீர்மானம் மிக்க முதல் சுற்று சக்தி சவால் சமையல் தீர்மானம் மிக்க முதல் சுற்றில் முதல் சமையல் தகுதி சுற்று நேரம் இதோ சைனீஸ் டிஷ்ல இருந்து ஒரு பெஸ்ட் டிஷ் உண்டு இந்த டிஷ் வந்து கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எல்லாருமே சொல்ல போனா ஒரு பன்னீர் கறி மாதிரி டாஸ்க் சீஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டாஸில் விட்ட சொன்னாங்க ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன செய்கிறதுன்னு சீஸா வச்சு இப்படி சுற்றி பார்த்தேன் இப்படி சுற்றி பார்த்தேன் எந்த ஆங்கிள் இது வெட்டுனா இது ஸ்டார் ஆக முடியும் ஈவன் ஸ்டார் எப்படி இருக்குன்னே நான் மறந்துட்டேன் ஏதோ காவிங் கொடுத்து வெட்ட சொன்ன மாதிரி எனக்கும் காவிங்கும் செட்டே ஆகாது முதல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது பயமாக இருந்தது புளிஞ்சிருவனோ எலுமிச்சம்பளம் அவ்வளோ தேவை வந்து சூப்பராக இருக்கு பட் நீங்கள் இன்னும் ஸ்பீடாக செய்யணும் அப்போ தான் நீங்கள் டக்குனு சமையல் ஆரம்பிக்கலாம் ஏழு நிமிடத்துக்குள்ளே எல்லாம் புளிஞ்சு எடுத்துட்டு சமைக்க தொடங்கிட்டேன் 
அவர்கிட்ட சமையலை பாருங்க மச்சாட்டில் சமைச்சு கொண்டிருக்கிறார் சமைச்சு கொண்டே இருக்கிறார் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு டாஸ்கோட சமைக்கிறதுக்கு ஒரு சட்டியை கொடுத்து அதில் ஃப்ரை பண்ண சொல்லி அதில் சாஸை செய்ய சொல்லி நான் பிளான் பண்ணியிருந்த கணிஷ்கெல்லாம் அதை வச்சு செய்யணும்னு சொல்லி பட் டைம் போதாம போயிட்டு அஷ்ரிஃபா எந்த டாஸ்கும் இல்லாமல் ஜாலியாக சமைக்கிறாங்க பாருங்க செஞ்சிட்டேன் <laughs> 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 இப்போ வந்து அவங்க வந்து குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏசியனை பொறுத்தவரையில் எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு டிஷ் தான் இந்த டிஷ் நைன்டீன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் செகண்ட்ஸ் பேன் ஃப்ரை டோஃபு வித் பிளாக் பீன்ஸ் சாஸ் எனக்கு உண்மைக்குமே புதிய ஒரு இது ஒன்றுதான் ஃபஸ்ட்டுக்கே நான் டோஃபோவை கட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃப்ரை பண்ணி பிளாக் பீன்ஸ் சாஸை செஞ்சு அதுக்கு கார்லிக் ஆனியன் எல்லாம் போட்டு சர்வ் பண்ணி சாஸை செஞ்சு மிக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் கார்னிஷ் பண்ணி அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஒன்று ஈக்கல்ல அதனால் எல்லாருமே ஏர்லியாக குக் பண்ணிட்டாங்க மச்சாட்டில் டாஃபு சமைக்கிறதுக்கு உரிய டிஷ்ஷாக நாகரீகம் வளர்கிறது முதலே மக்கள் வந்து சமைச்சது மண் சட்டியில் தான் ஸோ சமைக்கலாம் சமைக்கலாம்னு சொல்கிறேன் பிளாக் பீன்ஸ் சாஸ் 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 சுகர் சால்ட் பேப்பர் அது அதெல்லாம் இருந்துச்சு ரெண்டு சில்லி கார்னிஷ்க்கு வச்சுருந்து அதை வெட்டி வச்சுக்கிட்டேன் சாஸ்க்கு தேவையான கார்லிக் இருந்துச்சு அதை வெட்டி வச்சுக்கிட்டேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அதை வெட்டி வச்சுட்டேன் கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தில் நான் முடிஞ்ச அளவு நான் டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் பன்னீர் கறின்றது இந்தியாவில் வந்து நிறைய இருக்குது பன்னீர் பட்டர் மசாலா இருக்குது பன்னீர் குருமா இருக்குது பன்னீர் மசாலா இருக்குது கடாய் பன்னீர் இருக்குது அவங்க வித்தியாச வித்தியாசமான பன்னீர்கள் இருக்குது எங்களுடைய தமிழ் கலாச்சார மக்கள் வந்து பாவிக்கிறது தேங்காய் பால் பன்னீர் கறி இருக்கிற கல்யாணம் வந்து ஒரு காஸ்ட்லி முதல்ல டோஃபோப்னு எண்ணெய் சட்டியை வச்சு பொறிச்சேன் பொறிக்க வைக்கக்குள்ளேயே உள்ளி பூடும் வெங்காயத்தாலும் அரிஞ்சு வச்சுக்கொண்டு மற்ற தாஜியை வச்சு வதக்க தொடங்கிட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு மினிட்ஸ் நிமிடத்தில் சமைச்சிட்டேன் டோஃபு வித் பிளாக் பீன்ஸ் சாஸ் பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் ஹெட் பண்ண பிறகு அந்த கெப்பில் நான் டோஃபோவை கட் பண்ணிட்டேன் தென் டோஃபோவை போட்டு ஷெலோ ஃப்ரை செஞ்சேன் நான் அந்த நேரம் சாஸுக்கு தேவையான ப்ரிப்ரேஷனை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் தென் அதை இதோட டொஸ் பண்ணிவிட்டு பிளேட் பண்ணேன் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இதே கொடுத்தாங்க அதை கொடுத்தாங்க நான் எதையுமே கொடுக்கல நான் என் வேலையில் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் மூன்று நிமிடங்கள் ஓல்டர் மண் சாட்டியில் சமைச்சாலும் அவரும் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டார் இப்போ சதுஷன் வந்து கார்னிஷுக்காக வெல் பேப்பர் கட் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் எல்லோரும் முடிச்சுட்டாங்க எல்லோரும் ஹாப்பியாக செய்கிறாங்க இந்த கடைசி நேரத்தில் என்னடா அவங்க ப்ரெசன்டேஷனை வடிவாக கவனிக்கிறாங்க இப்போ கடைசியாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க ராஜேஸ்வரியம் அதில் ஓல்டரும் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் முடியுது வோல்டர் வந்து இப்போ எடுத்துகிட்டு ப்ரெசன்டேஷனுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டார் இப்போ சதுஷனம் வந்து அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷனை முடிக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டார் எல்லோரும் வந்து பாருங்க சமைச்சு முடிஞ்ச உடனே அவங்க இடங்களை வந்து சுத்தமாக வச்சுருக்கிறாங்க அதுதான் முக்கியம்
இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் இந்த எபிசோடில் தான் எல்லாருமே அவங்க டைமுக்கு முதல்ல ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஹஹா அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ரொம்ப புதுசாக இருக்கு சொல்லுங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு ஒரு சட்டியில் நீங்கள் சமைச்சது சட்டியில் ஒரு கஷ்டமாக இருந்து சமைக்கிறதுக்கு ஓகே ஸோ மேனேஜ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டிஷ் சக்ஸஸாக வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நம்புறீங்க அவங்க பெஸ்ட்டாக கொடுத்து இந்த டிஷ்ஷை செய்திருக்கிறேன் சொல்லுங்க ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சு அந்த சம மண்சாட்டியில் சமைக்க உங்களுக்கு யா ஏன்னா டோஃபோ வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஓகே அதே பேனை வந்து நான் திரும்ப இருக்கா ஆயிலை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணிட்டு அதிலே வந்து நான் சாஸையும் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கு என்ன மாதிரி உங்களோட டாஸ்கோட செய்யறதுக்கு என்ன மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சு உங்களுக்கு டிஷ் கொடுத்த டைம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகே ஹாஸ்டலில் நான் எடுத்த டென் மினிட்ஸ் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகே என்ன அந்த அவசரத்தில் எக்ஸாமுக்கு போகிற மாதிரி லேட்டாக போய் சமைக்கையை உங்களை கவனிச்சுக்கணும் தான் நீங்கள் அவசரமும் உங்களோட ஒரு பரபரப்பு தெரிஞ்சிச்சு உங்களோட டைமுக்கு முதல்ல நீங்கள் சமைச்சு முடிச்சிட்டீங்க ஒன்றில் பிளான் பண்ணால் தான் நான் சரியாக செய்வோம் ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரடுக்கு டாகட் பண்ணால் தான் ஐம்பதாவது போவோம் கண்டிப்பாக ஃபை ஃபோ த்ரீ டூ ஒன் டைம் ஆஃப் எங்களுடைய நான்கு போட்டியாளர்களும் விறுவிறுப்பாக பரபரப்பாக சமைச்சு முடிச்சுட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் கொடுத்த நேரத்துக்கு முதல்ல அவங்க சமைச்சிட்டு எங்களுக்காக காத்திருந்தாங்க இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க அம்மா உங்க டிஷ் பத்தி நல்ல அனுபவம் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள சமைக்க வேணும் டாக்ஸ் செய்ய முடிக்கணும் என்னால் ஏழு மண்டலமும் முயற்சி செய்து செய்திருக்கேன் நல்ல வழியா செக் பண்ணலாமா செய்தது ஓகே அம்மா நீங்கள் இதை ஃப்ரை பண்ணி போட்டு சட்டியில் போட்டு சமைச்சிருக்கிற நேரத்தில் இது ஒரு என்ன சொல்கிறது கறிக்குன்னு ஒரு ஸ்மெல் ஒன்று இருக்குது பச்சை உள்ளி வச்சுருக்கு நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க பச்சை உள்ளியை சாப்பிட முடியாது சாப்பிட முடியாது இதோட நீங்கள் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்ற டைமில் உங்களுக்கு ஒரு வேறு ஒரு டேஸ்ட்டாக கொடுக்கும் ஒரு கசப்பான ஒரு டேஸ்ட்டும் இதில் இருக்குது அந்த பீன்ஸ் வந்து நிறைய குக் பண்ணி பட்டுட்டு பன்னீர் இருக்குது தானே அதுவும் வந்து அந்த அகலும் ஃப்ரை ஆகிட்டு அவர் சொன்னது சரி அவர் இதில் வெள்ள நேராக இருக்கிறபடியால் அவர் சொல்கிறது சரியாக தான் இருக்கும் நானும் அதில் ஒரு சின்ன பிள்ளை விட்டுட்டு அந்த வெள்ளை பூடை வெட்டி அதுக்கு மேலே வச்சுட்டேன் அதை பாவிச்ச நான் அது குள்ளையண்டு காட்டுறதுக்காக அது பிள்ளையண்டு சொன்னேன் அது ஓ நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அதை அடுத்ததா போட்டு நீங்கள் வாங்க செஃப் உங்கள் முன்னாடி இருக்கிறது வந்து பேன் ஃப்ரை டோஃபோ வித் பிளாக் பீன் சாஸ் கொடுத்த டாஸ்கோட கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுருக்கிறேன் ஸோ நீ என்ஜாய் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் சார் செக் பண்ணலாமா கட்டாயம் சார் பீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கசப்பான டேஸ்ட் ஒன்று வருது பட்டு நீங்கள் வந்து கார்ன் ஸ்டிச் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்களா கார்ன் ஸ்டிச் வந்து சட்டியில் போட்டு இதாக கொஞ்சம் குக் ஆகிட்டு ஓகே சார் அது வந்து இந்த பீன்ஸோட மிக்ஸ் ஆகின டைமில் ஒரு வித்தியாசம் ஒரு டேஸ்ட் ஒன்று வருது டேஸ்ட் ஓகே கசப்பான ஒரு டேஸ்ட் ஒன்று இருக்குது ஓகே சார் பட்டு பிளேட்டிங் கொஞ்சம் போதாது ஸோ அந்த ப்ரெசன்டேஷன் வந்து வடிவாக இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு இதை கொஞ்சம் சின்னனாக கட் பண்ணி இருந்தால் கொஞ்சம் ஓகே சார் சாப்பிட்றது ஈஸியாக இருக்கும் டேஸ்ட் ஓகே தேங்க்யூ இந்த துறையில் வந்து அவர் வந்து தேர்ச்சி பெற்ற ஒருத்தர் ஸோ அவர் வந்து சொன்னால் சரியாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் அதை ஏற்று அடுத்ததா சதுஷன் வாங்க உங்கள் டிசை வாங்க பேன் ஃப்ரை டோஃபு வித் பிளாக் பீன் சாஸ் பேனில் இருந்து நம்ம ஷெலோ ஃப்ரை தான் செஞ்சேன் ஷெலோ ஃப்ரை செஞ்சுட்டு அதுக்கு பிறகு பேஸ்ட்டை பிளாக் பீன் பேஸ்ட் எடுத்து அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஆஸ் சோசா தென் இதை அட் பண்ணி ஃபைனல் ஃபினிஷ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி கேட் அவுட் பண்ணேன் சாப்பிடலாமா சாப்பிடலாம் தேங்க்யூ
எல்லாம் ஓகேயா இருக்கு ஃப்ரை பண்ணது சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கு ட்ரையாக இருந்தால் சாப்பிடலாது ஏன்னா தொண்டையில் இறுகிரும் போய் ஃப்ரை பண்ணது சில பிள்ளைனா ஓகேயா இருக்கு சாப்பிடக்கூடாது பீன்ஸுன்ற டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு செஃப் சொன்னார் டேஸ்ட் குட் ஓகே ஃபைன் எல்லாம் நல்லா இருக்கு மெயின்லி டோஃபு சாப்பிடக்கூடிய கூடிய அளவுக்கு குக் ஆகிருக்கு பட் கானிஸ் கொஞ்சம் போதாது ஏன்னா இந்த வெங்காயத்தால் வட்டி சொப்பனிட்டு மேலே போட்டுக்கிறீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரிங்க்ஸை பெருசாக இருந்தால் கொஞ்சம் பார்க்குறது கொஞ்சம் வடிவாக இருக்கும் மற்றபடி சொல்கிறது கொண்டு இல்லை டேஸ்ட்டும் அந்த ஆட் பண்ண அந்த சோயா சாஸ் அதில் இதுகளும் டேஸ்டியாக இருக்கும் கார்னிஷ் கொஞ்சம் போடாது நான் ஆஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா எனக்கு அந்த ஆட்டெல்லாம் இல்லை சரியான கஷ்டம் ட்ரிங் அணி என்ன பெருசாக போட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஆஃப்கோர்ஸ் இட் ரைட் நீங்கள் கடைசியில் நான் பெல் பேப்பர் வச்சு நான் அதில் ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணி தென் ஸ்லைட்லி ஜூலியனாக வெட்டி அது ஓகேயா அவுட் பண்ணிட்டேன் கடைசியில் அடுத்ததா அஷேஃபா உங்களோட டிஷ்ஷை கொண்டு வாங்க pan fry tofu with soya bean sauce first ku tofu fry pannen adukapora pan la garlic um onion um konjam fry pannite soya bean sauce add panni adile konjam sugar pepper soya sauce ella potu mix pannite apro fry panna vecha tofu eduthu potu lasta spring onion potu saapidalava check panni paakra டேஸ்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பட் இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் கொஞ்சம் வந்துருக்கணும் இது வந்து அந்த பீன்ஸ் வந்து என்னென்னு சொல்கிறது தீஞ்ச ஸ்மெல் உண்டு கொஞ்சம் சால்ட்டையானது கூடுதலாக இருக்குது எஸ் செஃப் சொன்னது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் பிகாஸ் ஹீ இஸ் அ வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செஃப் ஸோ அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் அவர் சொன்னதை இதுக்கு போகிறது தான் பார்க்கணும் பண்ணிருந்த டேஸ்ட்டு அது வந்து ஃப்ரை டெப்போண்ட் இது பண்ணி அது ஃப்ரை ஆனது கொஞ்சம் ஓகேயாக இருக்குது இது ஆகலும் ஃப்ரை ஆனாலும் சாப்பிட முடியாது பட் இது கணக்கான ஒரு ஃப்ரை ஃப்ரை ஆகும் இருக்குது இது பீன்ஸ் மற்றபடி எல்லாம் ஓகே சால்ட்டும் அந்த பீன்ஸுட ஸ்மெல்லும் தொண்டையில் நிற்கிறதுல கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது டு பி ஹானஸ்ட் இதை இந்த ரெசிபி நான் வந்து பிளாக் பீன் சாஸ் யூஸ் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் டைம் அதனால் எனக்கு ஐட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குமே தெரியாது ஆனாலும் ஏதோ நான் ட்ரை பண்ணி குக் பண்ணி நான்கு பேரோட ஃபுட்டையும் நம்ம ஜட்ஜ் டேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு அடுத்து ரிசல்ட் நம்ம போட்டியோட கட்டமைப்பு படி ஒரு போட்டியாளர் கண்டிப்பாக வெளியேற்றப்படணும் ஸோ அந்த வெளியேற்றப்பட போகிற அந்த போட்டியாளர் யாருன்னு நம்ம செஃப் சொல்லுவார் பரபரப்புடன் நடந்து முடிந்த முதல் தகுதி சுற்றில் அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாக போகும் போட்டியாளர் யார் நான்கு போட்டியாளர்களே திறமையாக சமைச்சிருந்தீங்க ஆனால் அந்த போட்டியிலேருந்து கட்டாயம் ஒரு ஒரு வழியே போக வேண்டிய ஒரு நேரம் இருக்கிறதுனால யாரை வழியே போகலாம்னு யோசிக்கிறீங்களா ராஜேஸ்வரி அம்மா நீங்கள் சமைச்சிருந்தீங்க சாப்பாடெல்லாம் ஓகே உங்களுக்கே தெரியும் அது என்ன பிள்ளை நடந்தண்டு எனவே இந்த போட்டிலேருந்து நீங்கள் ராஜேஸ்வரி அம்மா நீங்கள் உங்களோட பேலன்ஸ் காயின்ஸை எங்கள் ட்ரெஷருக்கு கொடுக்கணும் நான் இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கே சந்தோஷப்படுறேன் இப்படி ஒரு தமிழ் ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் எனது கொண்டு வெளியில் காட்டினதுக்கு இந்த வயசுக்கு நான் வந்து என்னால் ஏற்பட்டது நான் செய்து வந்ததில் நான் சந்தோஷப்படுறேன் நான் எலிமினேட் பண்ணேன் சொல்லி தூக்கப்படே இல்லை சத்தி தீவிக்கு நான் இதான் சொல்லுவேன் ராஜேஸ்வரி அம்மா இந்த போட்டியிலேருந்து வெளியே போயிருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் அவங்க ஒரு விஷயத்தை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க வயது போட்டி போடுறதுக்கு ஒரு எல்லையே இல்லை ஸோ அவங்களோட பெஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இப்போ மீதம் இருக்கிறது வெறும் மூன்று பேர் நீங்க அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாயிருக்கீங்க உங்களுக்கான ஹாட் பாக்ஸ் ரெடியா இருக்கு அதுக்கான கீ கார்ட்ஸ் என்னோட கையில இருக்கு ஸோ ஷஃபில் பண்ணிடலாம் பாத்துறலாம் யாருக்கு என்ன கீ கார்டு போயிருக்கு 
ABC. A key card is Walter, B key card is Ashripa, and C key card is Sadhushan. Key cards are not enough. So, what are you going to do with your time? Let's see the recipe. Let's see the dish in India. It's a dish in India. Chicken tikka with mint chutney. உங்களுக்கு தேவியான் இங்கிரிடியன்ச் பிக்க பண்ண வேண்டிய டாய்ம் 90 SECONDS இது 90 SECONDS சவால் Your time start now எனக்கு முன்னுக்கு ரெண்டு பேர் சின்னும் குடுக்குடும் ஓடிப் போனாங்க அவங்க அந்தப் பக்கும் மேன் இங்கிரிடியன்ச் சோச் பார்க்கட் பண்ணாங்க நானும் வஞ்சு பெருசாருக்கினா 90 seconds lah, anda nak pergi ke first tak grab panah tu, anda chicken um, curd um, yang ada ini tu main dishes, ada ke perak tu, anda oil na set itu, ada ke perak pepper, garlic, ginger, coriander powder, red chilli powder, cumin powder, lemon, ini mana nere bisinggal tu, ni sih, so perih list orang tu, ni sih, nyawa ni sih, edit kerja tu, so, segala tu, na 90 seconds pulak na anda grab panik. First time I went to the spicy side, I had a lot of tension. I had a lot of tension in my heart. I had a lot of doubt about the cutters in the moment. I had a lot of lemonade. I had a lot of tension in the moment. I had a lot of tension in the moment. I had a lot of tension in the moment. I had a lot of tension in the moment. So, let's see the task. So, if you want to select one key card, Walter. What do you think of Walter? Do you think of one of the key cards? Tengah orang kudut tu, orang kaya lewat cekit tu, patrimu susah sama kerana apa? Eh, perih sama kerana boleh enteri ya lah. Unga chance kena nampak apa aje? Ippo unga hot box lola, money value yang nampak apa terlama? Anak mand, ini task tu segera tu kena ke thirteen thousand rupees reduce lah tu. Adi perancan allah, anak ini task kod, eh perih ini disana segera boleh enter tu, naik panik apa? Let's select the B-card. What's your chance? Let's see. I'm going to ask you a task. You are a recipient. Chicken tikka with mint sauce. The mint sauce, I'm going to put it in the oven. The oven is ready for the mint sauce. That's your task. Let's see your task. Let's see the money value in the hot box. First round I have a task equal, so second round I have 8,000. So shit! Now my Sadhushan, see the key card is like, I'll see you in the task. Now my Sadhushan, see the key card is like, I'll see you in the task. I'll tell you about the cheese and the star. I'll tell you about the cheese and the star. I'll tell you about the vegetables and the vegetables. I'll tell you about the hot box. What is the money value of the hot box? 10,000 rupees? The amount is okay, but the task code, the recipe code, the LSE code. If you want to get the recipe, you are ready. Are you all ready? Your time starts now. Are you all ready? Your time starts now. Pernah mula orang ini mula task much better. Kau kampak ater kau betul ni orang simple easy ajaran tu. Mata tu addition marvel ikalan ke. Betul ni, ana kambil press pun tu ada kau yang hard ajaran ni, na root vegetable ni beriya. Marvel ini kau yang hard ajaran tu, but push pun ni ulah pot. So, aduh untuk tu kau yang risky ajaran tu. Nada earlier task mudi je. Okay, ni kau task puni mudi tinggal, nada khati ni. Kerana bar mereka. Walau apa dia feel banding ni, kita orang kaya lah sama kita dapat. Nenek cerita orang kasta mata ada ni. Nada nenek cerita tengah orang kaya lah macam tu handle pan elu ni soli. Apa ini kau ni? Kena mana tengah aku kuritur kelam? Awas rapat tu kau ni kuriti tengah aku kuritang. Anak kasta mata ada orang orang bishaya mande 
பேசிக்காக வெட்டுறது பட் அதையும் நான் மேனேஜ் பண்ணேன் ஆஃப்டர் டென் மினிட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ண பிறகு வந்து ஐ வாஸ் ஓகே பாட்டி வந்து எப்பயுமே சம்பல் வந்து அம்மிக்க தான் செய்வாங்க ரொம்ப டேஸ்டாக செய்வாங்க பட் என்ன தூக்க முடியாது பட் அவங்க வந்து பண்ணுறப்ப பார்த்துருக்கேன் ஸோ எனக்கு அம்மி கல்லெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நினச்சா ஈஸியாக செய்யலுமே செல்லி பட் இட் வாஸ் ரியலி ஹார்ட் ஒழுங்காக அது கிரைண்ட் ஆகி படல அஷிஃபா எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க கஷ்டமாக இருக்கா இதுக்கு முதல்ல நீங்கள் அம்மியில் அரைச்சிருக்கிறீங்களா மொத காலத்து அந்த கிராண்ட் மாஸ் எல்லாம் சம் சமைக்க போல இதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க கிரேட் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் ஆகிக்குது எங்களுக்கு அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் இல்லையே ஸோ எங்களுக்கு அதை டக்குன்னு செஞ்சு கொள்ளலாமல் பேசிட்டு கிராமப்புறங்களில் இன்றைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் பாவிக்கிறாங்க இன்றைக்கு நாங்கள் சமைக்கிறது சிக்கன் டிக்கா மசாலா அது ஒரு இந்தியன் டிஷ் இந்தியன் ஃப்ளேவர்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் கதை பண்ணாங்க இந்தியன் ஃப்ளேவர் வந்து எங்கட நாட்டு சமையலுக்கு அப்பால் பண்ணுறது அவங்கள் வந்து கூடுதலாக ஜூஸ் பண்ணுறது தக்காளி நாங்கள் வந்து கொத்தமல்லி பெரிய சீரம் சின்ன சீரகம் அந்த மாதிரி போட்டு மிளகாத்தூள் அரைச்சி நாங்கள் ஸ்பைஸியாக தான் நாங்கள் சாப்பிட விரும்புவோம் எங்கள மக்கள் ஸ்பைஸியாக சாப்பிட உழைப்பை சாப்பிட்ற எங்களுக்கு அந்த சாப்பாடை சாப்பிட பொழுது அது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சுவையாக இருக்கும் குக்கிங் ப்ராசஸ் அப்போ சிக்கனை ஓகே சீசன் பண்ணிவிட்டு கிரில்லை வைக்கணும் ஃப்ரீ ஹீட் பண்ண நான் ஒவ்வொன்று ஹீட் பண்ணலை நான் ஒவ்வொன் தேவைப்படாதுன்னு யோசிச்சு ஏன்னா கிரில் இருக்கிறதால ஓகே என்ன பட் அந்த கிரில் வந்து எலக்ட்ரிக் கிரில்னால ஒரு மேக்சிமம் குறிப்பிட்ட அளவு தான் அதில் ஈட் நான் அதை முதலே யோசிச்சிருக்கோம் மை மிஸ்டேக் அதுக்கு பிறகு சட்னிக்கு தேவையான சாமான உரல எடுத்து இடித்து அந்த வேலையை செஞ்சுக்கொண்ட இப்போ நாங்கள் ஒரு சமையலை ஆரம்பிக்கிற பொழுது அதுக்கு ஏலக்காய் கருவா கராம்பு சகல விதமான ஸ்பைசஸை போடுவோம் இது இது இவ்வளோ உத்தையும் இந்தியன் பேரில் சொல்ல போனால் கரம் மசாலான்னு சொல்கிறது பட் நாங்கள் வந்து அதை முழுசாக போடுறோம் கிளைண்டரை அரைச்சி அதை பவுடர் ஆக்கி போடுறாங்க கரம் மசாலா சேம் நான் ஃபஸ்ட்டாக வந்து சிக்கனை மேரினேட் பண்ணேன் சால்ட் பேப்பர் லைம் ஜூஸ் வினிகர் எல்லாம் போட்டு நான் மொத மேரினேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு சிக்கன் டிக்காக தேவையான மற்ற மசாலாவை ரெடி பண்ணேன் கர்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் எல்லாம் நல்லா விஸ்க் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு கிரீமி டெக்ஸ்டர் டெக்ஸ்டருக்கு வந்த பிறகு அதை வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன் சிக்கனுக்கு சிக்கனோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நான் கிரில் பண்ணேன் ஆனால் கிரில் பண்ண முடிஞ்சு நான் அவனை ஆன் பண்ணி வச்சேன் ஏன்னா எனக்கு டவுட் ஒன்றுருந்துச்சு ஃபுல் டைம் வந்து கிரில்லில் வைக்க இயலாதுன்னு சொல்லி அதை கிரில்லில் வச்சுட்டு நான் வந்து மின் சாஸ்க்கு தேவையான வேலைகளை செஞ்சேனா ஸோ அங்கனைக்கு புதினா கொத்தமல்லி பச்சை கொச்சிக்கு அதெல்லாம் வெட்டி அதை ஒரு கிரைண்டரில் போட்டு சால்ட் கொரியண்டர் பவுடர் லைம் ஜூஸ் கொஞ்சம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணு ஆனால் மிக்ஸ் ஆகலை சரியாக ஸோ அதுக்கு பேர் பொட்டு கடலில் கொஞ்சம் போட்டு கேடு கொஞ்சம் ஆட் பண்ண அதோடய வாட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணு ஸோ சரியாக பேஸ்ட் ஒன்று வந்துச்சு ஸோ அது கேடோட மிக்ஸ் பண்ணி நான் மின் சாஸை ரெடி பண்ணிவிட்டேன் அந்த டைமில் லாஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நான் வந்து அவனில் போட்டு பேக் பண்ணி ஏன்னா சிக்கன் வந்து உள்ளுக்கு நல்லா குக் ஆகணுக்காக நான்கு நிமிடம் நாற்பத்தி ஐந்து செகண்ட்கள் அவங்க அந்த டாஸ்க் கூட ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க ஸோ இது கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களாச்சே இப்போ சட்னி அரைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பட்டு பேனில் வந்து சிக்கனும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அங்கே மசாலா கறி ரெடியாக இருக்குது மிக்ஸ் பண்ணுறது ஒன்று தான் பாக்கியாக இருக்குது போல தெரியுது ஸோ அந்த டைம்க்குலாம் அவங்க முடிச்சுருவாங்க முடிச்சிருவோம் குக்கிங் ப்ராசஸில் அன்றைக்கி சிக்கனை மேரினேட் பண்ணையும் போகணும் இங்கே எனக்கு இதை அம்மியில் அரைக்கையும் வேணும் ரெண்டுமே ஹார்ட் ப்ராசஸ் தான் சிக்கனை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் டாஸ்க்கை தான் ஃபஸ்ட் செய்யணும்னு சொன்னாங்க டாஸ்க்கை செஞ்சதோட சிக்கனையும் செஞ்சேன் ரெண்டையுமே ஒரு சம சமமாக கொண்டு போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன் டாஸ்க்கை தான் செஞ்சு முடிப்போம்னு பார்த்து நான் இப்போ சிக்கனையும் செஞ்சு எப்படியோ பேன்லேயும் போட்டுட்டேன் பேன்லேயும் போட்டுட்டு அதையும் அரைக்கிறேன் அரைக்கிறேன் அரைப்படுதே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு மாயா ஒரு அளவு வந்துட்டு அரைஞ்சி அது கொஞ்சம் நெருப்பு வந்துருச்சு அது வந்து கொஞ்சம் ஃபயர் கூடியாக போட்டதுனால மற்றபடி நான் அதுக்கு பயப்படல ஐ யூஸ்வலாக அது எனக்கு அப்படி வாரே தானா ஐ கேன் ஹேண்டில் இட் நம்ம வால்டர் வந்து வெற்றிகரமாக எல்லாத்தையும் முடித்து இப்போ பிளேட்டிங் வரைக்கும் வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வாழையிலலாம் வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அது தம்பி அதை வந்து கருகி விட்டுறாங்க அப்புறம் பிளேட்டிங் பண்ண முடியாதுல்ல ஒன் மினிட் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வால்டர் டைம் போயிட்டே இருக்கு செகண்ட்ஸ் கணக்கு தான் இருக்கு என்ன பண்ணுறீங்க
வால்ட்சர் உங்க ஃபுட்டை பத்தி एक्सप्लेन பண்ணுங்க செஃப் இது சிக்கன் டிக்கா மசாலா வித் மீன் சாஸ் இது சிக்கனை கிரில் பண்ணிருக்கறேன் நான் கிரில் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் 2 मिनिट्स வந்து நான் வந்து ஓவன்ல போட்டு பேக் பண்ணேன் முதல்ல செக் பண்ணும் உள்ளுக்கு முதல்ல பாயில் டயர் கண்டு பாப்போம் ஓகே சார் சிக்கன் வந்து குக்கர் ஓகே பட் இதில் வந்து நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்க்க வேண்டியிருக்குது உப்பு டவரை உள்ள முன்னி நேண்ட போல் நீங்கள் உப்பே போடலை உப்பு போட்டுக்கிறீங்க பட்டு கொஞ்சம் போதா ஓகே சார் உப்பு வந்தால் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே சார் பட் அது மஸ்டர்ட் ஆயில் மஸ்டர்ட் ஆயிலும் சேர்த்து அது பார்த்தா சார் மஸ்டர்ட் ஆயில் அந்த அந்த ஸ்மெல் உண்டு அது போதாது ஓகே சார் பட் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லும் குறைவாக இருக்குது ஓகே சார் புதினா சட்னி எப்படி செஞ்சீங்க புதினா கொத்தமல்லி கியூமின் பவுடர் சால்ட் லெமன் ஜூஸ் போட்டு பொட்டுக்காட்டில் கொஞ்சம் போட்டோம் போட்டு ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கு நான் கொஞ்சம் கேடும் வாட்டரும் மிக்ஸ் பண்ணேன் அப்போ அந்த ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்துச்சு இந்த சிக்கன் டிக்காக வந்து மெயின் வந்து மின் சாஸ் தான் ஸோ மின் சாஸ் இந்த டேஸ்ட் ஓகே ஓகே சார் இதே மின்ட்டை வந்து நீங்கள் லைட்டாக ஆயில் போட்டு கொஞ்சம் சோட்டே பண்ணி இதை நீங்கள் பிளைண்ட் பண்ணியிருந்தால் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே சார் ஸோ உங்களோட சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்குது தேங்க்யூ சார் பெஸ்ட் ஆஃப் லைஃப் தேங்க்யூ சார் ஸோ அடுத்ததை நம்ம கூப்பிட போகிறோம் சாது த பாயில் வான் வாங்க ஃபுட் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டாக நான் இந்தியன் செய்கிறேன் செஞ்சுருக்கேன் முதல்ல கிரில் பண்ணேன் அதில் போதாதுன்னா ஃபைனலாக கடைசியில் தான் அவன் பண்ணேன் உங்களுக்கு <laughs> 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 புதினா சட்னி பச்சை மிளகாய் சட்னியுமே இருக்குது உங்களோட சிக்கன் வந்து கேர்ட் லாயம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கு டேஸ்ட் ஓகே பட் குக் ஆகல அதனால் எனக்கு இதை சாப்பிட முடியாது ரேட்டு அந்த அந்த டேபிளுக்கு கொண்டு போயிருக்க எனக்கு தெரியும் இதான் ஆன்சர் இருக்கு ஸோ எதிர்பார்த்தது தான் ஸோ அடுத்து நம்ம கூப்பிட போகிறோம் அஷ்ரூ என்கின்ற அஷ்ரிஃபா ஸோ வாங்க உங்கள் ஃபுட்டோட அஸ்ரீபா சொல்லுங்க சீசனிங் எல்லாம் எல்லாம் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டு கர்டில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து சிக்கனை வந்து அதில் நல்லா மெரினேட் பண்ணி பட் மெரினேட் பண்ணி வைக்க முடியல டைம் போதான் அதோடய ஃப்ரான் ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் ஸோ உங்களோட சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் சொல்கிறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை குக் ஆகினது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது கொஞ்சம் சால்ட் கொஞ்சம் குறைவு உப்பு கொஞ்சம் நீங்கள் இன்னும் போட்டிருக்கலாம் ஸோ திக்காக வந்து ஒரு இந்தியன் ரெசிபி இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் உண்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு வாசம் ஒன்று பெறணும் இதுக்கு நீங்கள் வந்து கஸ்தூரி மெத்தி அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணியில் மின் சாஸ் மின் சாஸில் வந்து கீரைக்கறி மாதிரி இருக்குது உங்களோட மின் சாஸ் பட் மின் சாஸில் வந்து பொட்டு கடலை உங்களோட சிக்கன் திக்கா ஓகே சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் பிள்ளைகள் இருக்கு திருத்த வரும் தேங்க்யூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் ஐ எக்செப்ட் இட் மேபி தட் இஸ் மை ஃபால்ட் காரசாரமான இரண்டாம் சுற்றில் வெற்றி பெற போவது யார் சக்தி சவால் சமையல் இறுதி சுற்றில் போட்டியிட போகும் இரு போட்டியாளர்கள் இவர்களில் யார் எங்களோட மூன்று போட்டியாளர்களும் சமைச்சு முடிஞ்சு அவங்களோட கூட எங்களோட செஃப் டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்ததா இந்த மூன்று போட்டியாளர்ல ஒருத்தர் எளிமையில் ஆகிறாங்க அவங்க யார் மூன்று போட்டியாளரும் நல்லா டேஸ்டாக சமைக்கிறீங்க அந்த 
வெளியே போகிற போட்டியாளர் சதுஷன் ஹாப்பி ஏன்னா எங்கேயோ வீட்டில் இருந்து யாருக்கும் தெரியாது ஒரு ஐடென்ட் ஸ்டோரியாக போய் கொண்டு இருந்தோம் என்ன இருந்தாலும் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு வந்தோம் ஐ ஷோ மை ஃபேஸ் செஞ்சன் ஹாப்பி போகிறதுதான் இறுதி சுற்றுக்கு போக போறாங்க சோ கங்கிராச்சுலேஷன் நம்ம லேட் பண்ணாம உங்களுக்கான ஹாட் பாக்ஸ் ரெடியா இருக்கு அதுக்கு தேவையான கீ கார்ட் என்னோட கையில இருக்கு பசாமி நாங்க பாக்குறோம் யாருக்கு என்ன கீ போயிருக்கேன்னு சொல்லி ஏ கீ கார்டு வந்து அர்ஷிஃபாக்கும் பி கீ கார்டு வந்து வால்டனுக்கும் போயிருக்குது வால்டுகள் இப்ப இந்த சுற்றுக்கு நீங்க என்ன சமையல் பண்ண போறீங்க சோ ரெசிபி டைம் நாங்க பார்க்க போற ரெசிபி வந்து ஒரு சீ ஃபுட் டிஷ் லாப்ஸ்டர் டர்மிடோ உங்களுக்குமே சொல்ல போறேன் நான் லாப்ஸ்டர் কুক பண்ணியே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் லாப்ஸ்டர் কুক பண்ண போறேன் லாப்ஸ்டர் டர்மிடோ நான் இது வரைக்கும் செஞ்சது இல்ல பட் நான் யூடியூப் சேனல்ஸ்ல பாத்துக்கிறது எப்படி செய்றாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தேவையான இன்கிரெடியன்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான டைம் 90 செகண்ட்ஸ் சோ இது 90 செகண்ட்ஸ் சவால் பெரிய இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒன்று இக்கல்ல நான் எல்லாத்தையுமே எடுத்தாச்சு குக்கிங் க்ரீம் எடுத்தேன் மற்ற சால்ட் பெப்பர் தைம் பார்ஸ்லி கார்லிக் அந்த மாதிரி எல்லாம் தேவையான முக்கியமான ஐட்டங்கள் எல்லாம் எடுத்தாச்சு டிஷ்ஷுக்கு முக்கியமானதே லாப்ஸ்டர் அதையும் எடுத்தாச்சு ஒரு நிமிடம் நான் வந்து மொத லாப்ஸ்டர் எடுத்தேன் அதுக்கு பிறகு வந்து டிஜான் மாஸ்டர்ட் சால்ட் பேப்பர் ஆனியன் கார்லிக் பாஸ்லி தைம் குக்கிங் க்ரீம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறார் நீங்க <laughs> 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 எனக்கு சீ ஃபுட் ஒன்றே தான் தந்து இருக்கிறாங்க ப்ரௌன்ஸ் அதனால் எனக்கு அதோடையே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குக் பண்ணி இல்லை ஸோ அஷ்ரிஃபா உங்களோட ஹார்ட் பாக்ஸில் என்ன அமௌண்ட் இருக்குன்னு பார்க்கணுமா டாஸ்க் வந்து சிம்பிள் தான் ஆனால் அது அமௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குது அடுத்ததா நம்ம பி கார்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு நம்மளோட வாட்சர் ஸோ அவரோட டாஸ்க் என்ன பார்த்துடலாம் நினைக்கிறேன் <laughs> இப்போ நீங்க சமைக்கலாம் உங்களுடைய டைம் ஸ்டார்ட் நவ் செல்ல வெட்டிட்டு வந்து அந்த அதில் மீட் எடுக்கிற இருந்துச்சு எனக்கு லாப்ஸ்டர் க்ளீன் பண்ணி கழுவிட்டு அதை சொப் பண்ணி வச்சுட்டு நான் வேறையா காசு உங்களால் செய்ய முடியும் நம்புறீங்களா செய்ய முடியும் நம்புறேன் நான் நிறைய வந்து இதை யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கேன் நான் செய்யறது ஓகே ஸோ நான் நினைக்கிற மாதிரி இதை செஞ்சு முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பட்டரும் ஆலிவ் ஆயிலும் சேர்த்து வெள்ள போடு வெங்காயம் ரெண்டையுமே சேர்த்து வதக்கிட்டு அதுக்கு பேர் லப்சரை போட்டேன் லப்சரை வதக்கிட்டு எனக்கு ஆட் பண்ண இருந்துச்சு குக்கிங் க்ரீம் டைம் சால்ட் பேப்பர் சால்ட்டை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பேர் கடைசியில் நான் டிஜான் மாஸ்டரும் லைம் கொஞ்சம் போட்டு ஃப்ரெஷ் பாஸ்லி வெட்டி போட்டு நல்லா சால்ட்டை பண்ணிட்டு அதை வந்து லப்ஸ்டர் ஷேல்ஸாக வந்து வந்து நான் 
அவிக்க போட்டு வச்சுருது செஞ்சு வச்ச சாஸு மேலால் போட்டு அதுக்கு மேலே பாமச்சான் சீஸ் போட்டு அது வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட் ஹீட் பண்ண அவனில் வச்சுருந்து சரியாக டைம் முடிய கொள்ள பார்த்து நான் திரும்பறக்க எடுத்து டக்குன்னு பிளேட் பண்ணிட்டேன் பிளேட் பண்ண எதுவும் ஐடியா ஒன்று இருக்கலை பட் அந்த டைம் கிளிக் ஆனிச்சோ அது வச்சு நான் சார் லாப்ஸ்டர் பற்றி தெரியும் ஆனால் இந்த ரெசிபி பற்றி ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை இவங்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கு வந்து ரெசிபி பற்றி எந்த ஐடியாவும் இல்லையா பட் அவங்க வந்து அடுப்பெல்லாம் பத்து வச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐடியாவில் வந்து நீங்கள் வந்து சமைக்கிறீங்க லைஃபா சின்ன ஐடியாவும் டீக்குது ஸோ அது படி போர் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒன்று பண்ணி கொடுத்துடலான்னு இருக்கீங்க ஓ ஃபஸ்ட்டு லப்ஸ்டர் ஷெல் கட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்துச்சு எப்படியோ ஒரு ஹேமரை வச்சு யூஸ் பண்ணி பொழந்து எடுத்துட்டேன் அதே எடுத்து அதை க்ளீன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டுக்கு அந்த ஷெல்லை நான் பாயில் பண்ண போட்டுட்டேன் ஃப்ளெஷ் எடுத்து நல்லா சாப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ப்ரவுன்ஸை க்ளீன் பண்ணி அதையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் ஆனியன் கார்லிக் எல்லாம் சாப் பண்ணி சேர்த்து வச்சு ஒரு மாயா சாஸ் மாதிரி ஆக்கி எடுத்து பேக் பண்ணி எடுத்து ரெண்டு பேரும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டாங்க வெட்டிட்டு அதுல உள்ள மீட் எடுத்து அது குக்கிங் க்ரீமில் குக் பண்ணியிருக்குது வித் ஹர்ப்ஸ் ஆஃப் பாஸ்லி இந்த டிஷ் வந்து ஒரு வெரி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டிஷ் உண்டு ஒரு பிட்டர் டேஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு கசப்பான ஒரு டேஸ்ட் ஒன்று வருது கொஞ்சம் ஆஃப் குக் மாதிரி இருக்குது செக் பண்ணும் பார்ப்போம் ஹர்ஷிஃபா உங்களோட டிஷ் எடுத்துட்டு வாங்க ஆயில் பட் ஆலிவ் ஆயில் அண்ட் பட்டர் போத் ஐ போட் அண்ட் தென் இட்டில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதிலேயே இந்த லப்ஸரையும் ப்ரவுன்ஸையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் தாக்கிட்டு குக்கிங் க்ரீம் அண்ட் ஐ ஆடட் ஆல் தி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் லைக் பெப்பர் சால்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் சாப்பிடலாம் சொல்கிறதுக்கு வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை பட் நீங்கள் சேர்த்த இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது ஆனியன் கார்லிக் இதெல்லாம் வந்து மிச்சம் கூடி கூடினதுனால இந்த பொருளை நீங்கள் இங்கே வச்சுட்டீங்க ஓகே பட் உங்களோட டேஸ்ட்டு ஓகே இப்போ இந்த சுற்றோட வெற்றியாளர் யார்னு தீர்மானிக்கிற ஒரு தருணம் சொச்சே இதில் ஒருவர் தான் அடுத்த ரவுண்டுக்கு போக போகிறார் மற்றவர் எலிமினேட் ஆக போகிறாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேருமே நல்லா சமைச்சிங்க நான் மட்டும் இல்லை இப்போ சாப்பிடும் சேர்ந்து தான் சாப்பிட்டேன் ஸோ உங்களோட சாப்பாட்டில் வந்து நீங்கள் பெஸ்ட்டாக சமைச்சிங்க உப்பு சேர்க்கையில் நீங்கள் மீட்டை சேர்த்துட்டீங்க தலையக்கில் உங்களோட டிஷ் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு சாப்பிடக்கூடியதாக இருந்துச்சு சிறந்த வெற்றியாளர் யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் நேரம் எனக்கும் <laughs> And this is the biggest turning point in my life. 
ஐ தேங்க் சக்தி டிவி இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கிரியேட் பண்ணத்துக்கு ஆர்டினரி பீப்புளுக்கு ஸோ எல்லாருமே ஆல் ஹேவ் டேலண்ட்ஸ் ஸோ உங்களோட டேலண்ட்ஸை மூடி வைக்க வேணாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷோவில் ஓப்பன் இட் ஓப்பன் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்கும் காட்டுங்க உங்களுக்கும் டேலண்ட் சீக்கிது இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து எங்களோட கலந்து கொண்டு எங்களோட போட்டியாளர்களுக்கும் பயனுள்ள தகவல்களை தந்தீங்க அவங்களும் இந்த தகவலோட அடுத்தடுத்த போட்டியில் அவங்க இதை பயன்படுத்தி முன்னுக்கு வருவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து எங்களை சிறப்பிக்க தமிழ்க்கு நன்றி சார் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் இன்னும் நான்கு போட்டியாளர்கள் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விரைவில் நான் உங்கள் பிரசாந்தன் நான் உங்கள் ஷர்மி